Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gould and our today's topic is first chapter of unit 10 and it is a poem named How Creatures Move. It is a poem regarding the walk of different creatures, different animals and insects. Every creature moves in a different way and each and every way of movement a particular name. And this poem help us to know the movement of different creature, right? यह हमारी English की textbook Mary Gould है और आज का जो हमारा chapter है वो है unit tenth का पहला chapter वो है एक कविता है जिसका नाम है कैसे जीव जंतु move करते हैं हिलते डुलते हैं या चलते हैं यह कविता हमें मदद करेगी या बता रही है कि किस प्रकार अलग-अलग जानवरों के चलने को हम क्या नाम देते हैं या किस नाम से जानते हैं आप भी जानना चाहेंगे है ना तो चलिए पढ़ते हैं यह पोम हाउ क्रिएचर मूव्स राइट अब वो कहता है सबसे पहले लेट्स मूव इन डिफरेंट ways and see who has the most fun कहता चलो ये मूव करते हैं चलते हैं अलग-अलग तरीकों से मतलब हम अपनी चाल को अलग-अलग तरीके से चलकर देखते हैं और देखते हैं who has the most fun और किस चाल में चलकर सबसे ज्यादा मजा आता है या किसे अपनी चाल में सबसे ज्यादा मजा आता है ये जानने की कोशिश करते हैं या देखते हैं how creature moves the lawn walks on padded paws the squirrel leaps from limb to limb while flies can crawl straight up a wall and seals can dive and swim the worm he wiggle all around the monkey swings by his tail and birds may hop upon the ground or spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. So this is the style of reading that poem. Yeho. इस पोम को पढ़ने का तरीका हुआ and now it's time to learn or read the poem word by word और अब समय है word by word इस पोम को समझने का तो चलिए start करते हैं हमारी इस पोम how creatures move को right the movement of lion is known as walk right जो लायन की मूवमेंट है चलने को हम बोलते हैं वॉक लायन जो है वो वॉक करता है चलता है किस पर ऑन पैडेड पैडेड मींस बोलते हैं गद्देदार या गुदगुदे गद्देदार पॉज बोलते हैं पंजों को गद्देदार पंजों से मतलब जो लायन के जो पंजे होते हैं वो मोटे-मोटे गद्दे की तरह होते हैं और वो उनसे चलता है वॉक करता है राइट right? उसके बाद कहता है द स्क्वायरल स्क्वायरल बोलते हैं गिलहरी को वो लीप्स लीप्स माने कूदना उछलना राइट फ्रॉम लिम टू लिम यानी लिम माने होता है अंग या शरीर तो जो स्क्वायरल है वो पूरे के पूरे शरीर के साथ कूदती हुई चलती है व्हाइल जबकि फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल जो फ्लाइज फ्लाइज माने मक्खियां क्रॉल करती हैं क्रॉल करते हैं रेंगना या घुटनों और हाथों के बल चलना उसे बोलते हैं क्रॉल घुटने के बल घुटने टेक कर चलना राइट right? तो जो मक्खियां हैं वो उनकी जो चाल होती है 
उसे बोलते हैं क्रॉल और वो करती हैं बिल्कुल स्ट्रेट अप द वॉल वो दीवार पर सीधी सीधी क्रॉल करती हुई चलती हैं एंड सील्स सील क्या होती है एक प्रकार की समुद्री जीव है मछली की तरह होता है ये क्या करता है क्योंकि समंदर में रहता है तो वो डाइव करता है डाइव मतलब कूद कूदता है और स्विम स्विम मतलब तैरता है यानी कि सील की जो चाल होती है उसे डाइव और स्विम कहते हैं साथ ही साथ अब कहते हैं द वॉम वॉम बोलते हैं कीड़े को कीड़े मकोड़ों को बोलते हैं वॉम जो कीड़े मकोड़े होते हैं ही व्हीकल्स ऑल अराउंड व्हीकल मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े चलना या कुल बुलाना क्या बोलते हैं कुल बुलाना या टेढ़े मेढ़े चलना वो ऐसे ऐसे करके चलते हैं ना कीड़े ऐसे ऐसे करके कीड़े मकोड़े तो वो बोलता है कीड़े मकोड़े जो हैं वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं या फिर कुल बुलाते हुए चलते हैं हर जगह जो मंकी है द मंकी स्विंग्स ऑन इट्स ऑन हिज टेल जो मंकी है वो स्विंग करता है झूलता है अपनी ऊंच की मदद से तो मंकी के चलने को स्विंग्स बोलते हैं उसके अलावा जो बर्ड्स हैं वो क्या करती हैं हॉप करती हैं हॉप मतलब फुदकना फुदकती हैं अपॉन द ग्राउंड वो ग्राउंड पर फुदकती हैं और स्प्रेड देयर विंग्स और वो स्प्रेड माने फैलाना वो फैलाती हैं अपने पंखों को एंड सेल यहाँ पर सेल का मतलब है उड़ना या बहना हवा के साथ बहती हैं अपने पंखों को फैलाकर यानी कि उड़ना तो बर्ड्स की जो चाल है बर्ड बर्ड्स के जो चलने का तरीका है उसे हॉप बोलते हैं ग्राउंड में और उड़ने को बोलते हैं सेल राइट right? लेकिन बट बॉयज एंड गर्ल्स लेकिन जो लड़के और लड़कियां हैं या इंसान कह दें जो इंसान हैं हैव मच मोर फन उनको सबसे ज़्यादा मज़ा है उनका सबसे ज़्यादा मज़ा है उनको ज़्यादा मज़ा आता है क्यों ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि दे लीप वे उछलते हैं वे डांस कर सकते हैं और साथ ही साथ वो चल भी सकते हैं और यहाँ तक कि वो दौड़ते भी हैं मतलब जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके सबसे ज़्यादा मज़े हैं क्यों क्योंकि वो सब काम कर सकते हैं वो स्क्वायरल की तरह लीप भी कर सकते हैं डांस कर सकते हैं साथ ही साथ लॉन की तरह वॉक कर सकते हैं और वो रन भी करते हैं दौड़ भी सकते हैं इसलिए उनके मज़े ज़्यादा हैं राइट right, स्टूडेंट्स तो ये थी हमारी पोम हाउ क्रिएचर मूव राइट तो अब हमें पता चला कि लॉयन जो है वो वॉक करता है स्क्वायरल लीप करती है फ्लाइज क्रॉल करती हैं सील्स डाइव एंड स्विम करती हैं वॉम वीगल करते हैं मंकी की चाल को स्विंग्स बोलते हैं बर्ड्स की चाल को हॉप या सेल बोलते हैं बट और जो हम इंसान हैं वो सब कुछ कर सकते हैं वो लीप भी कर सकते हैं डांस भी कर सकते हैं वॉक भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं राइट right? तो समझ में आ गया हमारे को कि जो क्रिएचर्स हैं क्रिएचर्स मतलब प्राणी जिनमें भी जान होती है या जीव जंतु जो हैं वो किस तरीके से चलते हैं या उनकी चालों को हम क्या बोलते हैं राइट right? और अब नीचे कुछ न्यू वर्ड्स हैं उन्हें पढ़ लेते हैं फटाफट पैडेड पैडेड मीन्स गद्देदार लिम्ब लिम्ब माने अंग या शरीर क्रॉल क्रॉल माने होता है घुटनों और हाथों के बल चलने को क्रॉल बोलते हैं डाइव मतलब छलांग लगाना और वीगल मीन्स कुल बुलाना या टेढ़े मेढ़े चलना राइट right? अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं इसकी इस चैप्टर की वो भी देखते हैं सबसे पहले है रीडिंग इज फन वो क्या है अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द पोम अंडरलाइन करना है अंडरलाइन मतलब लाइन्स को नीचे खींचना है किसके हर एक्शन ऑल द एक्शन वर्ड्स एक्शन वर्ड्स के नीचे एक लाइन खींचनी है जो कि स्पोम में आए हैं अब एक्शन वर्ड्स क्या होता है एक्शन वर्ड्स आर दोज वर्ड्स हु टेल अबाउट द वर्क इज गोइंग ऑन एक्शन वर्ड वो शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या काम हो रहा है यानी जो भी हम कोई काम की वजह से रीडिंग रीडिंग क्या एक एक्शन का वर्ड है पढ़ना स्लीपिंग एक एक्शन वर्ड है कि सोना ईटिंग एक एक्शन वर्ड है कि खाना टॉकिंग एक एक्शन वर्ड है कि बातचीत करना तो ऐसे ही जिससे हमें किसी काम के होने का पता चलता है उसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं तो आपने एक्शन वर्ड्स को जो पोम में आए हैं उनको अंडरलाइन करना है तो कौन कौन से वो वर्ड्स हैं चलिए एक बार पोम में फिर दोबारा से जाके देखते हैं इसमें क्या है लॉयन क्या कर रहा है वॉक कर रहा है तो वॉक एक एक्शन वर्ड है 
उसके बाद लीप एक एक्शन वर्ड है उसके बाद क्रोल एक एक्शन वर्ड है डाइव एंड स्विम ये दोनों एक्शन वर्ड्स हैं वीगल एक एक्शन वर्ड है कुलबुलाना या टेढ़े मेढ़े चलना स्विंग्स एक एक्शन वर्ड है क्योंकि मंकी झूल रहा है हॉप एक एक्शन वर्ड है और साथ ही साथ सेल भी एक एक्शन वर्ड है और जो नीचे दिए गए हैं वो सारे के सारे वो भी जैसे कि लीप डांस वॉक एंड रन तो ये इतने सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे एक्शन वर्ड हैं इस पोम के राइट अब नेक्स्ट कहता है टॉक टाइम वो कहता है वाई डू बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन वाई माने क्यों बॉयज और गर्ल्स के पास हैं सबसे अधिक मजे हैव द मोस्ट फन सबसे ज़्यादा मजे बॉयज और गर्ल्स के क्यों हैं बॉयज और गर्ल्स के मजे सबसे ज़्यादा इसलिए हैं क्यों क्योंकि वो उछल भी सकते हैं वॉक भी कर सकते हैं रन भी कर सकते हैं और डेंस भी कर सकते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं वो एक साथ कर सकते हैं इसलिए उनके सबसे ज़्यादा मज़े हैं राइट right. अब वो कहता है लेट्स राइट right. चलिए कुछ लिखते हैं मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दो इन कॉलम बी आपने मैच करना है वर्ड्स को जो कि कॉलम ए में दिए गए हैं उनको मैच करना है कॉलम बी में दिए गए वर्ड्स के साथ तो अगर हम कॉलम ए को देखते हैं तो उसमें क्रिएचर्स के नेम दिए गए हैं और कॉलम बी में उनकी मूवमेंट की तरीके को नाम दिया गया है जो जिस तरीके से वो मूव करते हैं राइट right? तो अब आपको मैच करना है कि किसके साथ क्या आएगा जैसे लॉयन है तो लॉयंस क्या करते हैं वो वॉक करते हैं स्क्वायरल क्या करती है वो लीप करती है स्क्वायरल को लीप से मैच करा देंगे फ्लाइज क्रॉल करती हैं सील्स क्या करती हैं वेरी गुड डाइव करती हैं वॉम वीगल करते हैं बंकी क्या करते हैं स्विंग करते हैं और बर्ड्स हॉप करती हैं या सेल करती हैं तो यहाँ हॉप है तो बर्ड्स को हॉप के साथ मैच करा देंगे राइट नेक्स्ट है सेकंड पार्ट नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द मैचिंग वर्ड्स ध्यान से सुनेंगे ये क्या कह रहा है अब मेक सेंटेंस अब आपने सेंटेंस बनाने हैं किन के सेंटेंस बनाने हैं ऑफ योर ओन खुद से सेंटेंस बनाने हैं और क्या इस्तेमाल करना है यूज करना है द मैचिंग वर्ड्स जिन दो वर्ड्स को आपने मैच किया है उनका आपने सेंटेंस बनाना है जैसे कि एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो सील्स हैं वो क्या करती हैं डाइव सील्स के साथ डाइव है ना तो जो सील्स हैं वो डाइव करती हैं इन टू द आई वाटर जो सील्स हैं वो छलांग लगाती हैं या कूदती हैं या गोता लगाती हैं किसके अंदर इन टू द आई वाटर आई माने बर्फ के पानी के साथ के अंदर वो गोता लगाती हैं यानी कि सील और डाइव था ना ऐसे ही देखिए क्या है वो कहता है लॉयंस और ये क्या है वॉक तो उसका क्या सेंटेंस बनेगा कि द लॉयंस वॉक ऑन द रॉक बना सकते हैं कि जो लॉयन है वो वॉक कर रहा है किसके ऊपर ऑन द रॉक रॉक के ऊपर जो लॉयन है वो वॉक कर रहा है ऐसे ही स्क्वायरल्स क्या करती हैं स्क्वायरल्स लीप करती हैं तो क्या आएगा द स्क्वायरल्स वर लीपिंग ऑन द ट्री जो स्क्वायरल्स थी क्योंकि बहुत सारी हैं तो स्क्वायरल थी वो पेड़ पर क्या कर रही थी लीप कर रही थी है ना तो हमने लिखा द स्क्वायरल्स वर लीपिंग ऑन द ट्री अब क्या फ्लाइज क्रॉल तो फ्लाइज आर क्रॉलिंग ऑन द स्वीट्स अब मक्खियां कहाँ होती हैं कहाँ लगती हैं मक्खियां मिठाई पे लगती हैं तो हमने लिख दिया कि जो फ्लाइज हैं वो क्रॉल कर रही हैं ऑन द स्वीट्स स्वीट्स के ऊपर राइट right? ऐसे ही आपको सील्स के साथ तो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है वॉम के साथ क्या होगा वीगल या आपने अपने आप बनाना है ऐसी मंकी का स्विंग और बर्ड का हॉप ये आपने खुद बनाने हैं सेंटेंस राइट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री वो कहता है अरेंज दीज मूवमेंट्स वर्ड फ्रॉम स्लो टू फास्ट आपने अरेंज कर नीचे कुछ मूवमेंट के नाम दिए गए हैं आपने उनको अरेंज करना है अरेंज मतलब लगाना है 
फ्रॉम कहाँ से लगाना है पहले सबसे पहले स्लो वाले को और उसके बाद धीरे धीरे जो तेज होता चला जाएगा सबसे धीरे चलता है उसको पहले उसके बाद उससे तेज उसके से तेज और सबसे तेज इस प्रकार उसको लगाना है राइट इनको तो अब सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने रन वॉक हॉप और क्रॉल अब इनमें से सबसे रन माने क्या होता है दौड़ना वॉक माने चलना हॉप माने कूदना या उछल उछल के जाना और क्रॉल माने घुटनों के बल जाना तो सबसे स्लो क्या है इसमें घुटनों के बल चलना राइट सबसे पहले आएगा क्रॉल उसके बाद क्या आएगा चलना वॉक करना है ना उसके बाद क्या है फुदक फुदक कर चलना हॉप और लास्ट में सबसे तेज क्या है रन तो यानी कि सबसे पहले क्रॉल फिर वो वॉक फिर हॉप एंड देन रन इस तरीके से अरेंज करेंगे राइट right? अब क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स आपने अंडरलाइन करना है उन लेटर्स को उन अक्षरों को जो कि साइलेंट हैं साइलेंट मतलब शांत हैं इन द फॉलोइंग वर्ड्स नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनमें कुछ लेटर शांत हैं अभी साइलेंट लेटर क्या होता है साइलेंट लेटर वो होता है कि जो किसी स्पेलिंग में तो होता है उसको लिखना जरूरी है उस स्पेलिंग में मगर जब हम उस वर्ड को पढ़ते हैं तो उस लेटर की साउंड नहीं आती एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से कि साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो किसी स्पेलिंग्स में तो होते हैं मगर जब हम उस स्पेलिंग को बोलते हैं तो उनमें उन लेटर्स की साउंड नहीं आती वो उस वर्ड का हिस्सा तो होते हैं उस शब्द में तो वो होते हैं मगर उनकी आवाज बोलते समय नहीं आती जैसे सबसे पहले है वॉक क्या है वॉक अब इसमें देखें डब्ल्यू ए के हमारी जो साउंड आ रही है डब्ल्यू की आ रही है वो ए की आ रही है और के की आ रही है एल की लो साउंड नहीं आ रही तो वॉल्क नहीं पढ़ रहे हम इसे पढ़ रहे हैं वॉक तो इसका मतलब साइलेंट लेटर कौन सा है एल क्योंकि अगर हमें वॉक लिखना है तो हमें स्पेलिंग में डब्ल्यू ए एल के लिखना तो पड़ेगा मगर हम एल को साउंड में नहीं बोलेंगे क्या बोलते हैं इसे वॉक ऐसे ही स्ट्रेट एस टी आर ए आई जी एच टी स्ट्रेट राइट अब स्ट्रेट में मैं देख रहा हूं कि इसमें जो साइलेंट वर्ड है वो है जी एच जी एच की साउंड नहीं आ रही घो की सीधे स्ट्रेट आ रहा है राइट ऐसे ही मोर एम ओ आर से भी मोर हो जाएगा इसमें साइलेंट कौन सा है ई e. ऐसे ही कॉट सी ए यू जी एच टी तो जी एच की साउंड नहीं आएगी सी ए यू टी कॉट भी अगर हम बोलेंगे तो भी कॉट ही पढ़ा जाएगा राइट right? अब यह है काम क्या है काम इसमें भी एल की साउंड नहीं है साइलेंट लेटर है एल और यह है टॉक टॉक इसमें भी कौन सा साइलेंट है देखिए टॉक एल की साउंड नहीं आ रही तो साइलेंट लेटर कौन सा है एल राइट right? समझ गए आप तो वॉक में एल साइलेंट है स्ट्रेट में जी एच साइलेंट है मोर में ई e साइलेंट है कॉट में जी एच साइलेंट है काम में एल साइलेंट है और टॉक में भी एल साइलेंट है क्लियर है राइट right? चलिए अब अगला पढ़ते हैं से अलाउड जोर से पढ़िए या जोर से बोलिए वो तो कहता है स्क्वायरल क्वेश्चन क्वीन क्विल्ट क्वाइट और ये भी क्वाइट राइट right? अब वो कहता है स्क्वायरल स्क्वायरल ऑन द ट्री रनिंग क्वाइट एज कैन बी क्विकली क्विकली कम कैच मी तो कहता है स्क्वायरल स्क्वायरल जो है वो ट्री पर है पेड़ पर है रनिंग दौड़ रही है क्वाइटली मतलब क्वाइट चुपके से दौड़ रही है एज कैन बी जितना भी चुपके से वो जो दौड़ सकती है उतने चुपके से वो दौड़ रही है जल्दी जल्दी कैच कम कैच मी मुझे आओ और पकड़ लो ऐसा कह रही है राइट right? अब नेक्स्ट क्या कहता है वट डू यू डू वेन यू आर बोर्ड जब तुम बोर हो रहे होते हो तो तुम क्या करते हो अब वो कहता है लक्ष्मा सिंग्स अ सॉन्ग वेन ही शी इज बोर्ड जो लक्ष्मा है वो गाना गाती है जब भी कभी वो बोर्ड हो रही होती है तो क्या गाती है वो देखिए क्या कहती है रत्नाकर रीड्स अ बुक और रत्नाकर जो है वो बुक को रीड करता है गोपाल 
टॉक टू हिज फ्रेंड वो जब भी बोर होता है तब अपने दोस्तों से बात करता है अंजैया राइट्स अ स्टोरी जो अंजही है वो स्टोरी को राइट करते स्टोरी लिखता है जब भी वो बोर हो रहा होता है लीलम्मा गोज फॉर अ वॉक और जो लीलम्मा है वो जब बोर होती है तो वो वॉक पर चली जाती है और प्रभाकर गोज टू स्लीप और अगर प्रभाकर बोर हो रहा है तो वो सोने के लिए चला जाता है अब वो आपसे पूछ रहा है वट डू यू डू वेन यू आर बोर्ड और तुम क्या करते हो जब बोर होते हो तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जब भी मैं कभी बोर हो रहा होता हूँ तो मैं कोई बुक रीडिंग करने लगता हूँ आप क्या करते हैं वो आप यहाँ पर इसके आंसर में खुद लिखेंगे कि वट डू यू डू वेन यू आर बोर्ड तुम क्या करते हो जब भी कभी बोर हो रहे होते हो राइट right? तो ये थी हमारी पोम हाउ क्रिएचर मूव राइट स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही टेक केयर गुड डे आई होप यू एंजॉयड आर वीडियो थैंक्स फॉर बींग विद